Pablo Ruiz Picasso, amante de la corrida de toros, de la bohemia mesurada, de las mujeres y sobre todo de la pintura. Él logró ser una leyenda en el mundo de las artes plásticas. Este trabajo es de él y para él. Muchos habrán escuchado de Picasso en revistas, programas televisivos, incluso el modelo de un auto lleva el nombre en su honor. Pero, ¿realmente lo conocemos? Quizás todos sabemos que es un famoso pintor, pero sus obras más representativas, el trasfondo de cada una de ellas, lo que él vivió, lo que él soportó. En esta investigación trataremos de desnudar por completo no solo al famoso pintor, sino a la persona. Bienvenidos a Picasso, más que un artista, un legado. La unidad educativa Jefferson de Salinas realizó la décima sexta feria de investigación juvenil, la misma que se desarrolla cada año. Se contó con la participación de 42 stands, entre ellos el Laboratorio Dexter, Una Luz para el Cerebro Humano, Las Frutas Más Exóticas y Bellas del Mundo, Misterios de la Vida, Maravillas de la Piel de Pescado, Equinoterapia por el Camino, El Aguacate, La Sorpresa de la Sal Marina, Tranvía Cuatro Ríos, La Movilización del Mañana. Nuestro stand es el número 27, el nombre es Tranvía Cuatro Ríos, La Movilización del Mañana, eh, tratamos de este, dar a conocer el tranvía que se va a eh, hacer en la ciudad de Cuenca, que va a cambiar totalmente la movilización de Cuenca y va a ser un gran ejemplo para nuestro país y para toda Latinoamérica. Esto es un, un sistema moderno, de última tecnología, totalmente ecológico, porque no va a haber ningún daño ambiental, más bien va a, a causar una reducción de este, gastos en energía, eh, va a regular este, la cantidad de gases que se lanzan al ambiente, ya que eh, por, las, por las vías en las que va a pasar el tranvía no van a, haber, este, no van a circular ningún tipo de buses ni ningún tipo de automóviles. Y por lo tanto el tranvía va a ir so solo y va a ir eh, mucho más rápido y se va a demorar solamente 30 minutos en llegar de un extremo de la ciudad al otro. Bueno, pues eh, este, el tranvía corre a una velocidad de 22 km por hora, está, está compuesto por tres, tres módulos, eh, tiene una capacidad de 300 pasajeros, al día va a transportar a 120 mil pasajeros, este, es totalmente ecológico, moderno, tiene todas las seguridades implementadas, eh, está, tiene un convenio también con el ECO 911 para que cualquier emergencia la puedan solucionar de, de inmediato. El beneficio que nos ha traído es que muchas personas eh, tuvieron esa inquietud de venir a nuestro stand de saber cuál es ese tranvía a Cuatro Ríos. Y nosotros les manifestamos que es un, un gran proyecto que se va a realizar en Cuenca y ellos pudieron dar, da, eh, hasta obtener información y saber que proyectos como estos tan grandes se van a realizar en nuestro país y en la ciudad de Cuenca en específico. Todas las exposiciones son dictadas por los alumnos de básico y bachiller, quienes también sustentan sus temas en el idioma inglés. It is a literature subgenre which originates in 1920. Cada año nosotros hacemos por este mes o por diciembre esta feria que consiste en una investigación de temas que hacen los chicos eh, mediante trabajo de campo, a veces tienen que viajar a, a a realizar las investigaciones o en internet. Entonces ellos a base de eso hacen su resumen y presentan su trabajo tipo monografía. Ese trabajo escrito es calificado y luego una vez que se ha aprobado vienen y lo exponen en los diferentes stands como ve usted hoy día ahí. Este año hay 42 temas aprobados. Es una oportunidad que tienen los estudiantes de demostrar su, su investigación eh, de demostrar también su forma de hablar ante el público, de hacer experimentos, por supuesto de acuerdo al nivel, ¿no verdad? Ciclo básico pues es un nivel con menos rigurosidad que bachillerato, bachillerato ya se le exige un poquito más. En todo caso es, ya se los está preparando para cuando ya tengan los de sexto año que rendir su sustentación de la monografía, ¿verdad? Entonces de manera que cuando les toque eso ya no tengan nervios. En esta feria de investigación estuvieron presentes alumnos de otras unidades educativas, padres de familia, dirigentes, entre otros visitantes que se acercaron a conocer el talento y conocimiento que tienen los alumnos de dicho colegio. Luego de haber viajado a través de la historia de este singular personaje, podríamos argumentar todo un día acerca de los hechos que ocurrieron en su vida personal, sus vicios, su machismo, o la pregunta es que si él en verdad amó a todas las mujeres que tuvo o simplemente fue un recolector de inspiración femenina, un chulo de musas. Pero opinamos que a un pintor como él, 
hay que cuestionarlo por lo que pintó, no por lo que vivió. Abrió un mundo lleno de posibilidades, no con lo que la sociedad le pedía, sino con lo que su corazón le dictaba. Un genio del arte moderno. Es difícil e irresponsable afirmar que es el mejor artista que la historia nos ha brindado, pero sí podemos decir que Picasso, sin lugar a dudas, es uno de los mejores artistas que ha pisado este mundo. Muchas gracias.